埋まって。おおすごい。キャンセル待ちに。本当ですか<笑>はい。すごいですね。びっくりです。ありがたいことです。えー、むしろ、そんな先までの予定立てらんなかったんですけど、えーうん、自分の性格上。うんはい。皆さん、こんにちは。ゆうすけの園チャンネルのゆうすけです。今回、ゲストに、波動療法士の里勝さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。こんにちは。お邪魔してます。はい。よろしくお願いします。はい。はい、里勝さんとはですね、毎月行っていただいております。副文。副文ですね。そういうシリーズでやっておりますが、もう、本当里勝さんにお手数なんですが、副文の軽いご説明をいただけたら幸いです。はい。えっ、ー、と、はい。そうですね。僕は波動療法としていろいろ携わってるんですけども、はい、その波動が上がれば、あの、まあ、体も調子が整うように、はい、その人のエネルギーっていうのも波動が上がれば、その人の運というか、生活そのものも良い方に向かうんじゃないかなというふうに思っていて、じゃあ自分、よくポジティブな思考っていうように、その人の波動を上げるには、そういう自分の考え方を上げるっていうこともあるんですけれども、なんか、そこ、外からのいいエネルギーがその人に入れば、別な意味でも、その波動が上がるんじゃないかなと思っていて、その腹分っていうのは、服のエネルギーを分けるっていう感じで腹分っていうんですけれども、はい、その波動をね、あの、こう僕が安定になって、そのいいエネルギーをその人にチャージするっていうのが、腹分。というふうになってます。はい。はい。ありがとうございます。はいで、私、毎月、一応動画で報告させていただいてるんですけど、はいはいはい、今月はですね、と実は、はいえーと、その撮影、ドラマの撮影の方は、はいえー、といろいろあったんですが、うん、今年はもうないということだったんですが、うんうん、毎,毎週その、ドラマの制作の方たちがやっている YouTube ライブに、毎週出させていただいて、はいうんうんいてうん、結構、その見てくださってる方と交流ができたりしておりますので、楽しいです。と、はい、いうのと、はい、あとはですね、私、えっ、ー、と、占いの、うん、スピーチャルとか癒しの、はいはいはいはい、あの、イベントを主催させていただいてるんですけど、はい、ありがたいことにっていうか、すごいびっくりしたんですけど、はい、えっ、ー、と、偶数月に基本やってるんですね。確率開催なんですけど、はい偶数好きだったんですね。はい。で、水曜日で、はい、佐藤勝さんの、はいはいはい、はい。イベントとライバルになってしまったことがあったんですが、その同じ日だったんですけど、満員御礼で、もうす忙しくて、あそうなんです、ね、水曜にもかかるらしい。すごいすごい。びっくりしたんですよ。で、えっ、ー、と、佐藤勝さんの、はい。あの、なんていうの、段、はしご。うんうん、里川さんのイベントに来てくださった。その後に。かざかご挨拶に来てくれたり、えー、ありましたよ。あ、里川さんのっていう。はい。そう。会場が近かったんじゃなかったですよ。中野のあそこですもんね。あのー、そうですね。僕はあっちでした。三田の方だった。じゃあ三田の方なのか。じゃあわざわざ来てくれたのかな。うん、こっちまで。そう、里川さんの。えー、けてあそうなんですか。っておっしゃってくださった方が、占いの方にも来てくださったのと、えー、それがまあ、確実やってんですが、うん、2025年も開催は決まったんですね。うん、で、実はもう春、4月まで開催が決まってまして、うん、先生、うん、出展者さん大体毎回8人とか、7人ぐらいなんですけど、す、う、べ、んうん、て埋まって、おおすごい。キャンセル待ちに。本当ですか<笑>はい。すごいですね。びっくりです。ありがたいことに。えー、むしろ、そんな先までの予定立てらんなかったんですけど、えーうん、自分の性格上を、うん、まあいいやって感じだった、うん。リクエストが多くなってきて、すごい。4月はほぼほぼリクエスト開催。すごいですね。決定しております。すね、はい。イベントとしても育ってきてるんですね。そうですね。もう、びっくりしました。えー、かれこれ実は細々と撮ったらあれですけど、うんまあ、安定的に20回はやってるんですけど、うんうん、もうありがたいことに成長して。すごい。まあ、細々との癖はあれなんですよね。あの、流行り病の時にやってたので、うん、細々とって言ってたんですけども、うん、最近は大々的にやってきました、うん。すごいですね。いつかは佐藤勝先生ともコラボらないといけないですね。ちょっとね、いろいろこうね、いろんな意味でのそのね、<笑>そう。
、その、パーティーにしていければですよね。はい、癒しの、癒しもな、掲げてるので、占い癒しもそしたらもう、はい、先生もどんどんどんどん増やしていって、はい、で目が大きい、大きくしていって、そうそうそう夢がね,ね、広がりますね。はい。それをちょっと頑張って、すごい。のが今年。おー、すごいな今月のトピックでしたね。ねはい。びっくりです。うん。なので、いつかはさすが先生が出てくださるような<笑>会場を借りてやってみたいと思います。僕もちょっとね、はい、今、研究してるものがやっぱりいろいろあるんで。はい。はい、よろしく、はい。そう、楽しみですね。はいあれも、里川さんの方のチャンネルで、ええ、あのご報告を聞けたりするかな、ね、なんて思っております。すね、楽しみにしております。すねはい、はい。じゃあ、よろしくお願いします。行きましょうか。はい。はい、お願いします。今日はですね、今日のエネルギーの状態をちょっと確認しておきます。これはね、あの、筋力検査でね、はい、まあ、オーリングって小さい、ここでね、はい、あの、指で検査する筋力検査があるんですけど、はい、これをね、あの、もっと大きい、ここでちまちまやるよりは、もう大きい、はい大きい王でいきますね。はい。この力かねちょっと見ますね。はい。がっちり力入れます、はい。で、現在の力の状態を見たときの、はい。筋力の状態を見たときに、はい。この状態を見ると、はい、ああちょっと。まあ、このぐらい。はい。ちょっとブレ、ちょっと。ちょっと使ってますね。って感じですよね。はい。で、それを。はい。で、ここの、はい。お祭りしている、はい。これは、佐野王さん、ね。さんですね。はい。佐野王さんのエネルギーを頂戴しまして、では、行きたいと思います。はいはいはい、では、先ほどのエリキン力チェックですね。はい。では、行きたいと思いますよ。はい、おー、はい、余裕ですね。はい、余裕ですね。はい、は、人気のエネルギーを、はい、ちょっとこれ取り出した。あ、じゃあ、これも、はい。はい。じゃあ、エネルギーをまず取り出した。このエネルギーの状態の、はい。検査。あ、はい、ちょっとね、若干、抜けちゃいますよね、はい。はい。で、このエネルギー体の問題点を、こうね、見ていくと、赤ですね。赤はい。多いですよね。戻りました。はい。はい、いきますね。はい。はい、うん。バッチリですね。バッチリですね。はい。ありがとうございます。そっか。はい。これでね、はい。もっとね、癒しのパーティーがね、はい。そうですね。もっと盛り上がってくれればね、はい。いいですね。とか先生を呼びに行くように。<笑>え、質問がこうもあるんですけど、はいはい、で、以前、なんか、嫉妬がとか、いろいろおっしゃってたくださってた、うん。ありましたよね、エネルギーか。今回はなんか、得意、気になったものとかありますか特段。嫉妬とか何か、ついてるとか。特には。それは、放送でそんなに、そんなに、はい、あの、乱れてはいなかったですよ。あ,あ、はい。よかった。え、その含み笑いは何ですか<笑>いやいやいや。あんまり良くないものもちょっとあったんですけどね。え、それはじゃあ。いや。まあまあ、それはもう、もう浄化しましたんで。ありがとうございます。はい。はい
、はい、まあ、そんなに、はい、じゃあ、すごく出てるんだったら、ちょっと、うんって言っちゃうんですけども、はいはいはい、全然、全然。よかった、全然。最初の力で全然、あの、うん、そんなに抜けはなかったです、うんうん。そうですね。だから、ほんの修正するのに、はい、あの若干ちょっと気になるのがあったんですけども、えーはい、あの、それは知ったとかどうかじゃなくて、はい、あの、あの別なエネルギー体なんですけれども、はい、でもそれもそんな問題じゃないんで、聞かれればなんかあれだけども、そんなに大したもんじゃないですか。わ、はい、かりました、はい。これは詳しく気,気になるタイプなので。<笑>気にしちゃうから。気にしちゃうので。え、でも動画にできる内容でしたいや、もう全然まああれですけどね。な,なんですかだから、はい、ちょっとしたある、その浮遊してるような霊体がちょっと入ってるって話ですよね。ああ。もうそんなにそ悪さもするわけじゃないけれども、はいはいはいはい、その、人気的な運を若干乱せるのは、そういうちょっとした例体があった、みたいな感じですよね。わかりました、はい。自分は結構ね、そういうのつきやすいというのは、はいはいはい、あ自負、うんうん、た、た、た、他の方にも言われたりしたので、はい,はい、はいはい。ちょっと、はい、思っております。でですね、はい、もう一つ質問なんですけど、腹、はい、分についてなんですけど、はい、その、その人はもともと持って、服を回復させるみたいな感じいや、違いますよね。はいはい、その人の肌で、さっき言ったようにポジティブな状態とか、はい、自分で上げる分の運動があるんでしょうけど、はい、それ考え方とか、はいはい、あのね、パワースポット、まあ、パワースポットもチャージ的なもんですかね。はいはい、自分の考え方とか、はい、そういうもので、あの、そのもの、波長そのものが変わっていくっていうのがあるけれども、これはあくまで、あの、チャージっていうか、エネルギーを入れるものなので、その状態ではすぐやっぱり、はいはい、あの、なくなっちゃったりもするし、はい、でも、すごく循環してずっとなんか維持する人もいるし。ちょっと近いですよね。そうですよね。うん、ゆうすけさん、はじめもすぐやっぱり、ざるでしたもんね。<笑>入れば抜ける。本当に。1ヶ月もするともう抜ける感じで、うん。最近も全然そんなに抜けもなくなってきて。うん、はい。なので、こういうものもやっぱり循環していくと自分で馴染んでいくのかな、うん、みたいな感じですよね。ただ、もともと持ってるその生まれついてのエネルギー量って変わんないから、はい、例えば孫正義さんみたいなすごいね、ソフトバンクでやってるビル・ゲイツさんとか、そういうもともとの持ってるものを変えるものではなくて、はいはいはい、あくまで自分の器っていうものをよりいい状態にするって感じですよね。はい。はいはい、器がでかいかちっちゃいかは、まあ。あとはもうその人の生き方とかでもそれを大きくすればいいって感じ、ねね、ただその中でより良い状態にするってことですよね。これから。うん。里川さんにやってもらってるので、はい、器をよりよくしていくように自分を<笑>頑張りましょう。行きます。はい。はい。はい。はい、ということで、はい、毎月の定例の副分メンテナンス。はい、はい、今月もね、はい、いい報告が来ましたので、はい。はい。ありがとうございます。はい、で、脳コア的ヒーリングチャンネルも私が出たりとか、撮影もしてたり、いろいろやってますので、はい、チャンネル登録とかもよろしくお願いいたします。はい。はい、よろしくお願いします。はい。私のユうスケのエンチャンネルもよろしくお願いいたします。いますはい、ということで、また別の動画でお会いしましょう。佐藤川さんも今日はありがとうございました。ま,したまた、どこかでお会いしましょう。しましょう<笑>はい。